Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video avevo voglia di farvi vedere come ho riarredato la mia vasca degli Handler Black Bar. Un arredamento molto semplice, l'ho fatto velocemente, ma prima di tutto veniamo al perché l'ho riarredata. Bene, questa vasca è allestita da circa 8 anni se non ricordo male. Nel corso di questi 8 anni ha più volte cambiato totalmente layout. Prima aveva un allestimento molto spartano, 8 anni fa le conoscenze che avevo in ambito acquariofilo non erano le stesse che ho oggi. Quindi nel tempo ho fatto degli allestimenti sempre migliori ed esteticamente anche più carini. Siamo passati da una semplice vasca con sabbia fine e qualche pianta a crescita rapida, poi mi ricordo che ho tolto le piante a crescita rapida, ho messo le piante a crescita lenta su dei tronchi, poi ho tolto i tronchi e ho messo delle rocce di pietra lavica, poi ho tolto le rocce di pietra lavica e ho rimesso i tronchi, Insomma in questi anni è cambiata molto spesso il layout di questa vasca Almeno 5 volte Ovviamente non ho cambiato di botto l'arredamento Piano piano toglie una cosa ne aggiunge un'altra E quindi l'allestimento di questa vasca è sempre stato in continua mutazione Ad oggi ho deciso di riarredarla perché quest'estate questa vasca è stata un po' trascurata Ad oggi la vasca si presentava con solo qualche pianta a crescita lenta Microsorium in un tronco, una grossa nubies E poi anche un ciuffetto di piante di igrofila polisperma Una cosa molto importante che ci devo dirvi Questo è un riarredamento Di conseguenza la vasca non verrà riallestita Manterrà il suo fondo, manterrà il filtro attivo, manterrà l'acqua Quindi andremo a modificare solo un po' l'acquascape Ciò significa che i pesci non solo non dovranno aspettare un mese per essere reinseriti in vasca Ma non verranno direttamente tolti dalla vasca Quindi i pesci rimarranno per tutto il momento del riarredamento Quindi del cambiamento di acquascape Che peraltro è durato pochi minuti Perché comunque quando queste cose si fanno da tanti anni Ci si comincia a prendere la mano Detto questo io vi lascio alle clip dove cambio l'arredamento di questa vasca E poi ci risentiamo alla fine per spiegare un po' tutto Love 
Allora, come avete visto, che cosa ho fatto? Innanzitutto ho tolto tutto il vecchio arredamento, quindi quella grossa radice con le microsorium cresciute, poi ho tolto le varie piante a crescita rapida, ho dato una livellata al fondo perché con il tempo si era spostato tutto a sinistra, con il retino ho tolto i vari sedimenti che si sono alzati, poi con il tubo ho aspirato tutti i sedimenti dal fondo, a quel punto c'era poca acqua in vasca, ho sistemato una radice di legno di vite, poi torneremo anche su questo punto, poi ci ho incastrato una nubia all'interno e altri due più piccole nella parte finale delle radici per un discorso di estetica anche perché la nubia sia una pianta epifita e quindi non deve essere piantata nel terreno ma può essere legata ad inserti o anche lasciata galleggiante a quel punto poi cosa ho fatto ho inserito una rocciata creata da me sul momento sullo sfondo per due motivi uno mi piaceva l'idea della rocciata la rocciata non l'avevo mai fatta in un acquario dolce ma bensì negli acquari marini quindi è stata la prima volta che ho costruito una rocciata in un acquario dolce e devo dire che esteticamente mi piace molto è stata creata sullo sfondo anche per un altro motivo il vetro di questa vasca è rotto quindi esteticamente è davvero brutto vederlo a quel punto ho deciso di coprirlo in qualche modo poi ci ho inserito qualche piantina in mezzo come delle microsorium ho inserito delle criptocorine a quel punto poi ho sistemato qualche altra pianta ho rimesso l'acqua e ho lasciato il tutto andare fino a quando l'acqua non è totalmente tornata limpida ora veniamo ai costi quanto mi è costato rifare questa vasca? Bene, assolutamente zero. Ormai lo sapete, io faccio tutto a costo zero quando posso. Però facciamo il punto della situazione. Perché è zero? Il fondo della vasca c'era, quindi non ho dovuto sostituirlo e comunque questo fondo è naturale. Quindi, fondo già c'era. Cosa mancava? La radice. La radice è di una vite, le viti le coltivo io in campagna. Questa peraltro è anche una vite selvatica, quindi non c'è il problema dei pesticidi o altro. Ma anche se fosse bastava abbordirle, vi assicuro che problemi non ce n'erano. Anche perché nella vite si fanno trattamenti come lo zolfo o altro che sono addirittura concessi nell'agricoltura biologica se non ricordo male quindi vi assicuro che con una buona bollita in acqua togliere la corteccia e non ci sono problemi le piante anche queste le ho coltivate io i grafi la polisperma rota la rotundifolia microsorium e anubis e criptocorine tutte coltivate da me come avete visto le criptocorine le ho tirate fuori da quei vasi con la terra vasi con la terra che appunto è terra di campo della campagna ci metto un po' di terra in questi vasetti tipo della frutta cose del genere ci metto qualche piantina neonata che prendo dalle vasche li infilo in laghetto a partire da maggio poi a ottobre e novembre, quando comincia a fare freddo, tiro fuori questi vasetti che non solo sono con quelle piante che avevo messo in origine belle cresciute, ma in più c'erano anche tutte le figlie di quelle piante, quindi mi si sono riprodotte e cresciute a costo zero, nei laghetti all'esterno. Stessa cosa le nubes, le microsorium e anche l'igrofila polisperma e la rota la rotundifolia, tutte coltivate in laghetti, anche se nello specifico in questo caso la nubes e la microsorium erano già in vasca. Andiamo alla rocciata. La rocciata come è stata costruita? Con delle rocce prese in natura. Sono rocce inerti, quindi non c'è problema di alterare i valori dell'acqua o cose del genere. Queste rocce ho fatto la prova se sono calcare o no e non lo sono. Quindi sono assolutamente adatte e sono esteticamente molto belle, sia per i colori che hanno e sia perché sono molto squadrate e particolari. Per chi fosse siciliano, eh, io lo dico tranquillamente, queste rocce sono state trovate nei pressi dell'isola Bella, una località abbastanza famosa qui da noi. Cosa manca? Credo nulla. Come vi ho detto, l'acqua nel giro di 24 ore è tornata assolutamente limpida e bastata poi togliere la lana di perlone del filtro e metterla nuova, perché ovviamente si era un po' sporcata e in quel caso lì ho voluto cambiarla, anche se io generalmente la lavo. Cosa altro dirvi? La vasca esteticamente mi piace abbastanza, non avevo, come vi ho detto, mai costruito una rocciata eh, a parete in un acquario d'acqua d'olio ce l'avevo fatta solo in un paio di acquari marini però devo dirvi che il risultato è anche abbastanza buono se consideriamo che sono tutte poggiate una sull'altra incastrate molto bene però solo poggiate non c'è un collante come silicone o colla a caldo o attac la fauna ve l'ho detto ci sono solo degli angel black bar in questo momento sono quasi tutte femmine con un solo uno o due maschi adesso non ricordo bene questo perché quest'anno mi sono stati molto richiesti e li ho dati praticamente tutti ovviamente col tempo poi aumenteranno e quindi la vasca tornerà abbastanza popolata anche sotto questo punto di vista bene ragazzi detto questo io ho concluso spero che questo piccolo video più che altro diciamo di intrattenimento questo non è un video particolarmente informativo però ci stanno anche questi video ogni tanto sul canale detto questo vi ricordo di passare su instagram per rimanere aggiornati quotidianamente con storie e post poi al prossimo video e ciao a tutti